Sarchini Sateyuk. Hola amigos, buenas tardes. El día de hoy les quiero enseñar a hacer un delicioso pastel de zanahoria a petición de una amiga que me lo pidió. Me dijo, por favor, enseña a hacer en tus videos un pastel de zanahoria porque ella quiere aprenderlo. Un saludo muy grande para Guadalupe. Y los ingredientes que vamos a ocupar para esta deliciosa receta van a ser 300 gramos de harina de trigo, canela en polvo, vamos a ocupar una taza de arándanos, si no consigue arándanos puede ocupar pasas, vamos a ocupar 320 gramos de azúcar mascabado, una taza de nueces, vamos a ocupar una cucharada cafetera de royal o polvo para hornear, cuatro huevos, vamos a ocupar una taza o 200 mililitros de aceite y zanahoria. Yo estoy ocupando tres zanahorias, ahorita ya rayé un poco, pero más o menos para que se dé una idea, usted voy a ocupar así, de zanahoria rallada. Y para empezar solamente vamos a mezclar todos nuestros líquidos. Para empezar acá en nuestro bowl vamos a agregar cuatro piezas de huevo, y vamos a comenzar a batir junto con el azúcar mascabado. ¿Azúcar mascabado? Sí, azúcar mascabado. Ajá, azúcar mascabado. Y batimos esto hasta que se incorpore. Así. O bien usted lo puede hacer con su batidora. Y batimos esto. Pastel de zanahoria, ¿sí, Lali? Ajá, pastel de zanahoria. ¿Es un pedido o para quién el pastel? Pues, es para un cumpleañero también aprovechando que es el cumpleaños de una personita. Pues mira, aquí batimos hasta que se incorpore muy bien el azúcar con el huevo. Enseguida vamos a agregar lo demás que es el, bicar el royal, perdón. Royal. Royal. Mm. Y mezclamos así. Agregamos canela en polvo. La canela es al gusto. Puede agregar la cantidad que desee. Agregamos las nueces. Mm. Arándanos. Uy. Esto va a quedar riquísimo, chiclal. Sí, queda muy rico esto. Mm. Mezclamos esto muy bien. Pues en lo que esto se está mezclando, vamos a rayar nuestra zanahoria. Mm. Por acá. Cuidado. Sí. Vamos a rayar así que quede la zanahoria. No tan finito también para que se vea bastante en el pastel y este pastel les sale muy delicioso lo invito a que lo prepare y también quiero mandar un saludo para todos gracias por ver mis videos y gracias por suscribirse a mi canal ahorita no me ha dado tiempo de leer sus comentarios porque me han llegado muchos pedidos de chocolate y por eso no he podido ver los mensajes, pero sí estoy viendo todos los mensajes que me están mandando por WhatsApp. Como de esta amiguita que me pidió un pastel, usted igual si desea algún pedido, o si desea usted que le haga un video para que aprenda a hacerlo, yo se lo puedo enseñar. Pues acá yo ya rayé bien mis zanahorias. Vamos a ocupar 300 gramos de zanahoria rallada. Ahí está. Así. Enseguida vamos a incorporar nuestra zanahoria. Ahí. Y mezclamos. Incorporamos así nuestra zanahoria y vamos a ir agregando nuestro aceite en forma de hilo. Así. Lo mezclamos. Y 
Incorporamos ahí todos nuestros líquidos y enseguida vamos a agregar la harina. La harina previamente cernida. Y así de fácil acabamos haciendo nuestro pastel de zanahoria. Le invito a que lo prepare, es muy fácil de hacer. Y queda muy, muy delicioso. Ahí está. Enseguida vamos a incorporar todo con una palita. En lo que lo incorpora, puede ir prendiendo su horno para meter el bizcocho. Así de fácil, así de rápido. Sí, así de fácil. Okay. Se hace el pastel de zanahoria. Mira. O lo puede comer como panque también si no quiere. En pastel. Ajá, si no lo quiere en pastel. Mm. Es un panque saludable porque tiene mucha zanahoria. Y arándanos. Arándanos Nuez. y nueces. Así que es muy es saludable. Mm. Y azúcar mascabal. Pues ya que incorporamos muy bien esto, enseguida vamos a engrasar nuestro molde. Pues yo ya precalenté, estoy precalentando mi horno, en lo que acá vamos a engrasar nuestro molde, molde de aluminio para bizcocho. Vamos a agregarle mantequilla. para que no se nos pegue el momento de desmoldar ¿Sí? tiene que procurar agregar la mantequilla al, en las orillas porque ahí es donde más se pega o bien puedo ocupar un molde desmoldado pues ya engrasamos el molde y vamos a enharinarlo entonces el pastel es para un cumpleañero sí para quién Citlali es para una persona muy especial ah bueno pues a ese a esa personita especial lo va a disfrutar muy bien porque se ve muy apetitoso Ajá. y va a salir muy bueno el pastel sí. de zanahoria. Ajá. Pues ya engrasamos el molde, enseguida vamos a verter nuestra mezcla adentro del molde. Y lo agregamos todo. Y va a crecer, Ajá. va a esponjar. Sí. Muy bueno. ¿Y te gusta mucho hacer postre? Sí, mucho. ¿Te gusta más hacer postre o comida? Pues, creo que las dos cosas. Ah, bueno. Pero lo que me gusta un poco más es hacer postre. Y chocolate, también te gusta hacer Ajá, chocolate. también chocolate. Ah, bueno. Huele muy rico esto, la zanahoria. Pues ya agregamos todo. Y vamos a sacar el aire. Así. Pues acá ya está nuestra mezcla y la vamos a hornear. a 200 grados por 40 minutos y regresamos en 40 minutos pues en lo que nuestro pastel nuestro bizcocho se está horneando vamos a preparar nuestro betún vamos a ocupar una barra de queso crema de 140 gramos de preferencia que esté a temperatura ambiente para que se pueda batir Vamos a ocupar dos cucharadas, así soperas, de mantequilla, así dos. Ya tenemos.
Ponemos esto y lo vamos a comenzar a batir. Cremamos los dos. Pues ya que batimos nuestra mantequilla y queso crema, vamos a agregar un tercio de taza de azúcar glass. Y batimos. Y le vamos a agregar una taza de crema para batir o chantilly, como lo conozca. Y batimos. Pues acá ya pasaron 40 minutos y nuestro bizcocho ya está listo. Acá lo voy a sacar. Ahí ya lo saqué. Pues yo ya le había metido el cuchillo. Cuando el cuchillo salga limpio es que ya está nuestro bizcocho. Y vamos a desmoldar esto. Vamos a desprender de las orillas y desmoldamos. Ahí está. Voy a desmoldar esto. Nuestro bizcocho. Mira, ahí está. Huele muy delicioso y está muy esponjosito. Pues vamos a dejarlo enfriar ahí un ratito para pasar a cubrirlo con nuestro betún. Y lo dejamos enfriar. Pues acá ya nos alistamos para ir a la fiesta. Y yo acá dejé enfriar mi, mi, mi bizcocho en lo que me fui a bañar para, para cubrirlo. Lo voy a cubrir con mi betún previamente frío. Vamos a cubrirlo así. ¿Miren? Y esto queda delicioso. Queda riquísimo. Riquísimo. Mm. Y lo cubrimos totalmente. Mm. Cubrimos los bordes. Ay, sí. Igual este betún se mete al refrigerador para que no se le haga, para que no se derrita. Y cubrimos así todo nuestro pastelito. Acá ya cubrí de betún y pastel, enseguida vamos a hacer pequeñas zanahorias alrededor. Así. Y vamos a hacer así. Ya. Y ya alrededor voy a poner así unas tiritas. Y listo. Ahí está. Y ya. Y ahora vamos a, a la fiesta. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias, hermanos, gracias, güey. Sí, señor. Sí, sí, sí. Ahora vamos a probar esa delicia. Me ganó. No, no la probaste. Ya la probé ya. No, no. Ya me ¿Qué ve que me quieren hacer? Regáñelos. Pues acá ya estamos en, el, en la fiesta del cumpleañero. Acá está partiendo su pastel. Y vamos a probar cómo quedó este delicioso pastelito. Quedó muy esponjosito. Vamos a probarlo. 
O yo ya no tengo falta, aunque comí carne de res hoy. <risa> Eso que agarré, digo, no, 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 Está muy bueno, está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno. Está muy rico. ¿Cómo es? 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 Y pues bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho cómo se prepara este pastel fácil y rápido. Está muy delicioso, esponjosito y tiene mucha zanahoria, nueces y arándanos. Y nos vemos en un próximo video. Que Dios los bendiga a todos. Adiós. Thank you.